Okay. Um, so welcome to Diana um, Brunetto from the Federal University of Paraná. Uh, today, she's going to talk a bit about her research focusing on the militarization of schools, of public schools in Brazil, and its effect on LGBT um, Q plus I youth. Um, and today I will do translation um, with my limited Portuguese um, with some help from uh, Amanda, who um, has been so grace graceful as to offer to um, help us. All right, Diana, por favor. Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Agradeço o convite. Thank you. I'm happy to be here with you all. And once again, I thank you for the invitation. Então, antes da gente começar a projetar o material que eu preparei, é importante contextualizar o Brasil, né? Para vocês em relação a essa militarização dos espaços públicos. So before I go ahead and start with the slides for my presentation, I think it's important to give a context of Brazil and the militarization of public spaces. Então, é, historicamente, a nossa relação com é, o exército aqui no Brasil e a militarização dos espaços públicos, ela traz uma variedade a partir da ditadura de 1964, ela traz uma variedade é, de, de sentimentos, de históricos e um legado de violências. So, um, historically, the relationship with the military and the military of public spaces, or the militarization of public spaces in Brazil is very much tied up with the dictatorship from 1964 and it brings a variety of of feelings um and and history that has to do with the the dictatorship and and torture então torturas variadas mortes barbárie ataque à democracia e às populações vulneráveis um tortures deaths um, barbarian um, types of actions and attacks on uh, the most vulnerable populations. Isso. Existem corpos que ainda não foram encontrados. There still exist bodies that haven't been found. E é, a reflexão que eu trago para a gente discutir aqui hoje, ela é inicial porque é sobre uma transformação social recente aqui no Brasil. And the reflections that I bring to you today are initial reflections because it's dealing with a recent um, transition or change that's underway in Brazilian society. Então, eu vou agora é, compartilhar minha tela. So now I'm going to share my screen. É... O título, então, da nossa discussão de hoje é que é a militarização das escolas, a cruzada antifeminista no Brasil, impactos para a juventude negra e LGBTI. Um, and the title of the presentation today is the military, militarization of schools and the intersections or the crossing of, um, of anti-feminism anti -feminism in Brazil. Uh, impacts for youth, black youth, and LGBTI youth. É, essa, a militarização das escolas é, no Brasil, ela é um fenômeno recente e a gente tem analisado é, pelo Labim, né, por esse grupo de pesquisa que eu faço parte, que é uma reação às ocupações estudantis. The militarization of the schools in Brazil is recent. And from the perspective of the research and the research groups um, that are working on this, it's a reaction to the occupation of Brazilian students in the school, the protests of Brazilian students. Nós temos um decreto federal, que é uma lei, né, 
que institui o Programa Nacional das Escolas Cívico-Militares, chamado de PECIM, e uma portaria que organiza isso em 2021, o decreto é de 2019, a portaria de 2020, e a regulamentação e implementação é de 2021 em todo o Brasil, estados, municípios e Distrito Federal. We have a law in Brazil, um, the federal law um, 9665 that was passed in 2019 that instituted um, a national program um, in the schools of, in the civic military schools. Um, and then also another one that passed in 2020 that focused on the regularization, the regularization of their implementation in 2021 in the states and municipalities and in the, the capital, in the federal district. E o Paraná, que é o, o estado onde eu resido, ele foi o epicentro das ocupações escolares em 2016, e ele é o epicentro das escolas militarizadas em 2021. Mm -hmm. So Paraná was the epicenter of the school occupation, that is the student protests from the um, middle school and high school levels in 2016 and in the militarization of the schools in 2021. In 2016, we had 850 schools occupied, além de 16 universities, estaduais and federais. Cinco institutos federais e dois núcleos regionais de educação ocupados só no Paraná, por estudantes. Né? In, in, in Paraná, only in the state of Paraná, just by itself, um, in 2016, 850 schools were occupied by students, uh, more than 16 universities, uh, state university and the federal universities, and five federal institutions and more than two uh, regional um, organizations uh, uh, for education. Isso. Esses núcleos regionais de educação é como se fossem extensões da Secretaria Estadual de Educação no interior do Estado. Yeah. So these uh, nucleos, um, these educational nucleos were basically like an extension of the Ministry of Education within the states. É, e a gente tem agora no Paraná 215 escolas no modelo de gestão compartilhada. É o maior número de escolas é, militarizadas do Brasil. So, in Paraná, we have about 215 schools that are following the model of uh, como é gestão, gestão compartilhada. Tem um, uma, um diretor militar e uma diretora civil. Okay. Direção da wow. Wow. So 250 schools are following the mo model of a of a shared um, format. That is, you have one uh, principal person that's heading the institution that's a civilian person, and then another person is from the military. E o Paraná também foi o segundo estado do Brasil a legislar sobre o rumo escolhe é, atrás só do Distrito Federal. And um, Paraná was the second state to legislate uh, about homeschooling after the Distrito Federal, the, the capital, which is the Distrito Federal is like DC, Washington, DC. Isso. E o, então, Paraná, ele anda muito é, nos passos é, do governo federal de Jair Bolsonaro. Um, caiu um pouco. Você ouviu, Amanda? Um, yeah, basically that Paraná is, um, under control of like Bolsonaro, like closest to his, um, kind of control. E essa reflexão que eu trago para vocês hoje, ela é feita é, em diálogo principalmente com a Marcele Moresco, que é uma pesquisadora do nosso grupo de pesquisa também. This reflection that I'm bringing today is mainly from Marcieli uh, Cristina uh, Moresco, who is a part of our research group. 
que ela fez uma pesquisa de doutorado chamada Primavera Secundarista Feminista, Corporalidade, Gênero e Sexualidade Dissidentes nas Ocupações Escolares no Paraná, em 2016. Uh, she published a dissertation entitled Primavera, so the spring, que é secundista, secundarista, high school, okay, the spring Isso. of feminist high schools, um, oh, okay, the, the feminist spring of high schools, bodies, genders, and sexuality, dissonant sexualities in the occupation of schools in Paraná. Isso. É... A gente tem aqui um, um mapa das escolas ocupadas por estudantes. And what we have here is a map of the schools that were occupied by the students. É, a partir da tese da Marcielle, o que se percebeu foi a valorização dos processos democráticos com a participação democrática, a horizontalidade, a diversidade, coalizões e alianças. And what we see from the dissertation is the valorization of democratic processes, and then again, this is what we're seeing within the, the schools that were occupied by the students, um, and connected to this valorization of democratic processes are democratic participation, uh, horizontal uh, structure, focus on diversity, um, coalitions and alliances, performatividade política, coletividade, and uh, political performance connected to collectiveness, co collectivism, práticas de liberdade pautadas nos feminismos, no protagonismo feminino e LGBT e mais, nova constituição familiar, disposição de luta, and the practices of liberation are connected to um, You see practices of liberation connected to feminisms, um, to the protagonism of feminist and LGBTI plus um, folks. Um, you see it connected to ideas of, about the, the new ideas about the construction of the family. And then you also see a readiness to fight. Além disso, os elementos pedagógicos é, incluíam críticas às reformas educacionais neoliberais, né? É, a possibilidade de escolha, novas práticas curriculares e a, o foco na cultura. And then when we look at the pedagogical elements, we see critiques of the educational, the neoliberal educational reforms. Um, we see a rethinking of schools, um, new practices in terms of curriculums and rethinking um, culture. Já nas escolas é, militarizadas ou escolas cívico-militares, o que a gente vê são ataques aos processos democráticos, é, utilização do factoide ideologia de gênero, autoritarismo. E o que nós vemos nas escolas cívico-militares é um ataque aos processos democráticos e também o ataque ou a imposição or using this discourse of the ideologia de gender, so the ideology of gender, which is really an, an anti-trans and anti-feminist gender discourse. Um, and you also see um, a, a type of authoritarian type of dynamic. A gente percebe uma reorganização do poder disciplinar que visa a produção de corpos dóceis, se foca no behaviorismo, normas de conduta, medidas disciplinares e vigilância. And we see that the disciplinary power is focused on creating docile bodies, focused on behavior management, um, focused on norms of conduct um, in the forms of, of discipline and in uh, vigilance. A, a vigilante, vigilante type dynamic. Nos elementos pedagógicos, a gente percebe a meritocracia, né, o foco no mérito. Foi lançada uma base nacional comum curricular, também como uma, um modo de controle, uma estratégia de controle. Imposição sem diálogo. 
e a avaliação centrada também em condutas, controle de condutas. So, in terms of the pedago pedagogical elements, we see um, an ev ev evaluation that's centered on controlling conduct, um, the imposition of um, a imposição de quê? É imposição sem diálogo. Posição uh, de todas as normativas sem diálogo. Mm -hmm. An imposition of norms without any dialogue. Um, and you see the implementation of uh, a common that's based on the common curriculum, um, which doesn't allow for any diversity in the curriculum, and then a focus on meritocracy. Yes. E a gente percebe também uma reorganização do poder pastoral. And we see a reorganization of the, the church, really. Um, of the priests, of priestal power within the institutions. Desculpa. Não, imagina. E foca na família tradicional como modelo a ser seguido e na delação, que a prática da confissão do poder pastoral passou a ser delação. Delação é como é delegado? Dedo duro, entregar os outros, é... Entregar os denunciar, outros. denunciar ah, os tá. outros. Ah, ok. Um, and so what we see is that with this increase in the power of the pastors, or like, like uh, we see, sorry, we see this kind of pastoral type of power that is functioned on um, imposing a sense of uh, the traditional family as being the best way to organize family and a culture where people read, like tell on each other or turn people in. Então dá para a gente perceber como é bem, são bem diferentes as propostas de escola. So we can see how the two different types of school models are very different in terms of their, their goals. Então a militarização das escolas consiste numa estratégia da pauta moral. The militarization of the, of the schools, now I'll talk about the militarization of the schools as a strategy of the moral debates, pauta moral. Da moralidade, da produção. Um, demands da... of demands, uh, moral demands. So we'll see the militarization, militarization of the schools as a strategy for centered on moral demands. Isso. Está diretamente ligada a uma coisa chamada Escola Sem Partido, que é um projeto da direita. So I'm focusing primarily on um, the schools without uh, parties, um, which is a program of the right wing. Esse projeto surgiu em 2004, a partir de um jurista de São Paulo, criticando é, a formação esquerdista das crianças e adolescentes na escola. So this program started in 2004 as a result of a critique of uh, um advogado oh, in Sao Paulo, não é? With yes. a, a lawyer, a Sao Paulo lawyer who critique the way in which students are being educated, children being educated towards the left with the leftist ideology. Yes. Mas ele era medíocre até 2010. Ele só passou a ter relevância quando ele assumiu a pauta antigênero. Ah, so it was just kind of like not really an issue, um, but it only really took on some sort of um, power influence when he started to talk about the question of gender. Isso. Ele é, estimula estudantes a gravar, filmar as professoras e denunciar. He encourages students to record, um, film their professors, their teachers, and to denounce them. Isso. E ele se move pelo factóide de ideologia de gênero. And he's moved by, or he's propelled by, the, the ideology of, of general. Of, of gender. So, pode explicar um pouco mais a factori, factorige? Factoide é, é um, 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 
é um construto é, falso criado no bojo da Igreja Católica, uhum. okay, é, so... com reação às conquistas do movimento feminista LGBT. Ok. Factoid, factoid yeah. is an ideological um, concept that was constructed by the Catholic Church um, in reaction to the successes of the feminist movement and the LGBT movement. E esse discurso de ideologia de gênero, ele é, contribuiu para o Bolsonaro ganhar a eleição. So this discourse of the ideology of gender, of gender um, which is a criminal lie, the way they're constructed in this argument, helped Bolsonaro to win the election. E além de mentiroso, esse discurso, porque é, ele pega as produções dos estudos de gênero e estudos feministas, distorce é, é, sem, nenhum, sem nenhuma ética né? e joga para a população contra as professoras feministas. Então, é um discurso mentiroso. Então, mm -hmm. so basicamente, a parte de ser uma mentira, esse discurso, o que faz é que ele pega as estudos de gênero e feministas studies and distorts them. Um, mm -hmm. Além de mentiroso, então, ele é criminoso, porque retirando as discussões de gênero das escolas, retira o lugar de denúncia das violências de gênero. And the, thing, the reason why it's criminal is because by removing discussions of gender at all from schools results in a situation where people can't um, challenge the violence that they experience that's rooted in gender. Ou seja, é, muitas vítimas de violências de gênero, de estupro, de violência sexual e tudo mais, muitas vezes vem na escola o único local para denúncia desse abuso. Or better put that the victims of rape, sexual violence and other forms of gender violence is the school that's the only safe space or space where they can even have a chance of doing something about it where they can denounce it ou seja apesar de ele vender propaganda de proteger as crianças ele só protege os abusadores or better put instead of it being what it says it is and that is um a way to protect children, what it actually does is that it protects the abusers. E o Programa Nacional de Escola Cívico-Militar está ligado também aos programas eugênicos e higienistas do governo Bolsonaro. And the, the militaristic program, the PEC, the PEC, the PECIM, um, is connected to the program, the eugenics, eugenic programs and hygienicist programs of the government, government of Bolsonaro. Um, um exemplo desses programas é o de abstinência sexual, que usa a hashtag tudo tem seu tempo e que utiliza abstinência sexual como método contraceptivo. One example is the program um, centered on abstinence, sexual abstinence, which is um, circulated through the hashtag everything in this time. It utilizes abstinence, sexual abstinence as a method, as a contraceptive method. Isso. A, a Secretaria de Educação distribuiu o Ministério da Educação do Governo Federal e a Secretaria de Estado da Educação do Paraná distribuíram materiais para poder implementar esse programa das escolas militarizadas em toda a rede. And so, for example, the um, federal government and the Ministry of Education, I'm sorry, the Ministry of, of Education, the federal government, and the Secretary of the State of Education, the Secretary of Education of the State of Paraná circulated materials um, centered, such as the Manual for Civic Military Schools, encouraging the sort of combined type school structure as well as the manual of, um, as a student manual for uh, colleges, civic military colleges in Paraná, the manual of the norms and uses of the uniforms and 
pub and personal presentation, the manual conduct and attitudes and the for my song, the formation of professional formation. Uh, professional formation in schools. Desculpa, eu leio antes, mas você pode dizer. <laughs> Esses materiais todos foram usados na formação dos profissionais da educação, não só professoras, mas também quem cuida da refeição, quem cuida da limpeza. Ou seja, todo o corpo da escola foi formado é, a partir desses manuais, que são um material riquíssimo de pesquisa. All of these um, manuals uh, are, are centered on forming everyone, students, professors, but also everyone within the educational system, including um, janitors. Um, and these are, are rich sites for research. E a imagem que a gente tem nas escolas hoje é essa, com estudantes batendo continência para o secretário de educação. And the image that we have today um, in the schools in Paraná is students saluting the Minister of Education. Peguei só um material, é, que é o um manual de apresentação pessoal para a gente analisar aqui hoje, né? Para o segmento masculino, tem é, todas as orientações, né? E o rosto não, não, tem, não tem rosto. Percebam que é um, um material é, que pretende uma subjetivação padronizada. Well, so here we have an example of um, the expectations of personal presentation for men. Um, so it's talking about everything from how you wear your clothes, what you wear your clothes, whether or not you have piercing, um, how your hair, your hair should be cut short. Um, there should be only certain types of short haircuts, um, certain types of beards, or not using having a beard or any facial hair. Nem pensar em, em cabelo black power, por exemplo. Don't even think about having an afro. É, aí o segmento feminino, né, para as meninas, é And permitido, then, é permitido mm -hmm. tranças, mas não tranças afro. Hmm. Mm -hmm. uh, wow. So here is an example of the presentation for, for girls. For example, you can have um, you can have braids, but you can't have like dreads or like black braids, like with black hair. Aí tem a imagem de como fazer o coque no cabelo das meninas, cabelos lisos de pessoas brancas. Né? And it, it gives an example of how to pull your hair into a bun using the images of people, white people with straight hair. E eu trouxe o caso, um caso, infelizmente, o mais recente de violências nessas escolas, que é um caso de racismo. A gente teve uma reação às escolas militarizadas, nós criamos o Observatório das Escolas Militarizadas em maio de 2021, aqui no Paraná. Mm -hmm. E so, nós tivemos agora, em novembro, esse caso. So this is a, a case that's an unfortunate example of like of what's happening with the militarization of schools they um created an an observe they are observing military schools um in Paraná and so this is a case that that came um from May of this year Nesse observatório a gente conta com o Ministério Público com os grupos de pesquisa com os movimentos sociais com os sindicatos de educação In this observatory, people from um, all the sectors of civil society uh, participate, um, social movements, people in education, etc. Então, no mês da consciência negra aqui no Paraná, é, a gente teve esse caso de racismo, no qual escreveram no caderno da Ágata, onde já se viu ter preto nesse colégio. And in the, the month... Um, of like the Black History Month in Brazil, um, they had this situation where someone wrote uh, a message on the notebook of one of the students. Posso ler o que você tem escrito aqui? Que eu sou adolescente negra, posso ler? Sim, pode. Um, and so what's written on the side, slide is, this is an example of a Black adolescent um, who was uh, threatened with death 
and suffered uh, racial injury um, in, uh, in one of these schools that's supposed to be the sort of civic military school in Curitiba. And on her, on a page from a notebook is written a phrase, um, como, como pode, pode traduzir isso, Amanda? Porque eu vou fazer uma tradução literal, mas eu acho que tem mais. <laughs> like, it's kind of like where, I'm going to do a literal transition as well. Like, where have you seen like a black kid in the school? But it's kind of like. You're going to die. Yeah. Like, you, you're not there. Like, you might as well not be there because we don't care about you, essentially. So the police um, investigated the case and the Secretary of Education said that they were going to undertake work centered on, um, on consciousness raising. E é, na escola houve resistência, os colegas da Agatha fizeram uma manifestação em apoio a ela, né? So the student was a, um, a black um, female adolescent. Um, and so basically the students organized a protest in solidarity with the student. Isso foi uma, uma, um ato antirracista na escola. It was an anti-racist action in the school. E um dos estudantes contou que não é a primeira vez e que não é, é um ato isolado. É esse caso de racismo, né? And one of the students talked about how this isn't the first racist act that they've suffered, that student, black students have suffered in the school. Bom, a esse ato antirracista teve uma represália e a Agatha foi ameaçada de morte. Né? no caderno também. Então aqui tem a, as mensagens. And so here um, she's showing some examples of the constant notes and attacks that the student kept facing, saying that they were going to murder her. Então no, no caderno dela de novo não vai ficar assim. Eu vou te matar, preta desgraçada. So basically the, the, the notes are saying things like, I'm going to kill you, you disgraced or dirty black girl. E as famílias, houve uma consulta pública antes de, de instituir as escolas militarizadas e as famílias votaram porque acreditaram no discurso de que a escola seria melhor se fosse militarizada que as, os pais apoiaram yeah. que as, as escolas sejam mais militarizadas. Sim, porque o discurso ele é sedutor, né? Olha, vou deixar os teus filhos longe das drogas, vou deixar os, vai ter disciplina, vai ter ordem. Então, para, para as famílias, é um discurso sedutor. Ok, e o que aconteceu é que as famílias se juntaram e pediram que as escolas se tornem mais militaristas because the um, discourses are very seductive, like we're going to keep your kids away from drugs, we're going to establish more order. Isso. E aí o discurso das famílias é, achei que esse colégio seria melhor do que os outros, né? E aí se percebe que não é bem assim. And so the, the parents that got together to support this um, were saying that they thought that the school would be better, but they're realizing that it's actually not better. Um, with the militarized schools. Bom, uh, o caso de racismo contra a Agatha é um deles, mas a gente tem denúncia, foi, teve um subtenente preso por assédio sexual no colégio militarizado no interior do Paraná em, 2000, em agosto de 2021. Uh -huh. So, basically, um, racism is like one of the things that students like um, Agatha have to face, but... Um, there was a quem é um subtenente? Subtenente. Subtenente é um cargo do exército. Like low level. Okay, so a low level um, army personnel person that that was involved in the school was arrested after accusations of sexual assault in one of the civic military schools um, in August 2021. 
A gente teve um policial que socou um aluno e ameaçou matá-lo numa escola do interior do Paraná também, porque é, o menino desenhou uma folha de maconha e escreveu Vida Louca no caderno. <risos> em setembro de 2021. Isso foi horrível. Então, socou é como... Punch, ok. Um, um, a poli police official punched a student and... Um, Uh, uh, desculpa, agora estou tipo inglês, português, está tudo na cabeça. Você pode dizer, Amanda? Não posso pensar da palavra em inglês. <laughs> um, threaten, ok. Uh, so, a police official punched and threatened to kill a youth in a civic military school because The student possessed a, a leaf of a wrapping paper, like for weed, and wrote um, Viva la Vida Loca, wrote um, living, you know, Viva la Vida Loca in, in their notebook. É, a LGBTfobia também existe nessas escolas, mas ainda a gente não teve nenhum registro, mas é uma questão de tempo. Okay, and in response to that that situation, the director of the school, who was also in the military, tried to stop the denouncement of the case and, the, and it moving forward. And and this person was also denounced um, by the the, and it also was denounced. The sorry, the um, denouncement was also denounced by the military police. We also have cases of um, homophobia that already existed. Um, in the schools, but uh, getting a registry of what is happening is just a question of time. E essa perspectiva das escolas militarizadas é, como a gente já falou, uma reorganização do poder pastoral, onde as relações e técnicas militares e de polícia é o que tem sido realizados, né? So basically, the sort of pastoral dynamic that the military schools have been trying to create have been realized. Então, a gente tem a vigilância e o controle dos corpos e desejos. So we have the vigilance, the control of the body and desires. A gente tem os monitores que são estudantes que se tornam inspetores e delatores mirins. And we have the students who have become inspectors and um, Delegators. E é, coloca adolescentes contra adolescentes a partir de uma hierarquização. And have pitted students or adolescents against adolescents as a form of creating these hierarchies. Então, essas investidas do poder produzem os pânicos morais e os sujeitos alvo, inimigos a serem eliminados. And so those invested with this power produce moral panics and um, threaten to eliminate their um, enemies. É, os discursos confessionais passam a, pelas figuras do chefe e subchefe de turma e das monitoras e monitores, né? Que são responsáveis pela fiscalização da, da sala, pelo encaminhamento das denúncias e pela apuração das faltas comportamentais ou é, das atitudes positivas dos estudantes, porque tem pontuação. Se fez alguma coisa fora da norma, perde ponto, e se tem uma atitude positiva, ganha ponto. Okay. Can you translate that? Yeah. Hi, my name is Mariana. I'm going to do the translation for this part. So I'm going to summarize what she just said. So basically, uh, the way they're, they're implementing these hierarchies They're, they're making their own students uh, denounce and uh, their colleagues. So they're creating hierarchizations between them and they're creating like positions. So you have the monitor, you have like the chief, you have the, um, uh, the other colleagues. Uh, it, it's the hier military hierarchical positions that they're creating inside the schools to denounce bad behaviors, uh, left behaviors, uh, and by that they're all the behaviors considered like sexual deviant and everything like that. 
E também a gente tem uns cinco minutos e termina a, a aula de hoje. Desculpa. Eu vou, eu vou é, apurar então, né? Bom, então o que há é uma coação documental e uma incitação a uma conduta de vigilância entre os estudantes. So it's the creation of this type of vigilance between the students articulada a, ao discurso religioso cristão. The articulation é, of a Christian religious type discourse. Que visa uma salvação. That's focused on the idea of salvation. Tem um líder ou um pastor responsável, que nesse caso, para o cuidado do rebanho, que nesse caso é o militar. And that there is someone responsible for the care of the of the flock, and in this case, um, it is the a military figure. E assim, o rebanho é, estudantil se assujeita às rotinas de obediência e policia, policiamento individualizante. So, in that sense, uh, this flock uh, is uh, under this. Um, obedience routine and this policing strategy that individualized the behavior to in which every student is responsible for their own good behavior and denounce the the, the behavior the bad behavior of the colleagues and they should uh, respond individually by the violate rule violations or like not achieve uh or not um concede to these moral values that they're implementing at the school o que a gente observa uma articulação entre o racismo de estado e a incitação à violência and we see this the relationship between the racism of the state and the violence Bom, então, a partir da analítica de poder do Foucault, é uma reorganização do poder pastoral, poder disciplinar, poder soberano reinventados. And again, just from a, an analysis, a Foucaultian analysis of power, we see this pastoral violence combined with disciplinary violence, combined with the sovereign um, type of violence, um, and that results in vigilance, vigilance, control, subjugation, and obedience. É, a minoria deve se curvar à maioria, as populações vulneráveis, portanto, são o alvo e o inimigo a ser eliminado. And those who are the more vulnerable are put as enemies that should be eliminated. É preciso manter a ordem vigente a qualquer custo. And that people should maintain vigilance at no matter at what cost. E, é, além das matérias obrigatórias, eles têm valores éticos e constitucionais na grade curricular. So, and, uh, in addition to the regular high school curriculum, they also have an, an, an added uh, um, requirement, curriculum requirement, that's the moral values and the constitution, which is based in this moral uh, behaviors and um, Uh, of surveillance and vigilance. Bom, em setembro de 2021, essa é, é a imagem de estudantes fazendo uma atividade com simulacros de armas de fogo na escola militarizada em Curitiba. So this is an example of an activity that they did in the September of this year of students using arm, doing arm practices in one of the schools in Curitiba. E para finalizar, então, é valorização da meritocracia, da branquitude, da heterossexualidade compulsória, do binarismo, cisnormatividade, do cidadão de bem. E o lema é Deus, Pátria e Família. So, in wrapping up and summarizing, there is the valorization of meritocracy, of whiteness, of compulsory heterosexuality, of binarism and of cis normativity, um, the, all of that of the, the, the good citizen that reflects this concept of this um, good citizen, that is God, pet, country, and family. É a valorização do padrão higienizado e eugênico de estudante. The valorization of a type of um, model, hygienic and hygienicized model of the student. 
that's rooted in eugenics? E é, inclui estudantes negros, LGBTI, feministas, indígenas com deficiência para excluir dentro da escola. And a move to exclude um, black students, LGBTI, feminists, indigenous, and um, students with uh, disabilities from the school. E a produção é de uma subjetivação neoliberal. And the production of a neoliberal neo subject. Subjectivity. É, produção de uma identidade patriótica, higienizada e eugênica. Um, the construction of an identity that is, which one? Patriotic. Uh, pa patriotic, um, hygienicized and eugenic, eugenicist. Isso. Coação e invi inviabilização dos possíveis espaços, tempos e articulação de resistências. Qualquer menção de resistência é coibida. Duramente, né? Os grandes and, estudantes não, não existem. And, and basically any type of resistance is not permitted. And here are some references. Muito obrigada, Diana. Era okay. isso. Ah. Gente, desculpa estender o tempo. Mas no, assim, it was a translation. Mas... All right, I'm going to pause recording here um, so we can wrap up the class. Stop recording.